Hi friends, welcome back to Sissi's Biology. So, in this video, we professional English for physical science. And the unit 1 order, part 2 pakla. So, kindly give your support and share this video to your friends and ask them to subscribe also. Keep watching. So, last video is continuation. So, in the pre-task, we have words or meaning. So, first one, Raman effect. So, the Raman effect is the process of scattering of light particles by molecules of a medium. So, this is the Raman effect. So, in light particles, when the molecules travel, they scatter. So, this scattering occurs due to a change in the wavelength of light as it enters the medium. So, a medium, sunlight, if you water a tube, glass tube, water, which we will pass it to the so this is where one medium is getting. So, the wavelength is the So, when a beam of light travels through a dust-free, transparent, chemical, a small fraction of the light emerges in direction other than where it should. So, this is the Raman effect. So, in the process, if you pass a light or a medium, it will pass it to the other colors Naraya changes in wavelength in the Yirkranala scatter. So that is called as Raman effect. And next word Patina scattering. So when sunlight enters the atmosphere of the air, the atoms and molecules of different gases present in the air absorb the light. So then these atoms re emit light in all directions. This process is known as scattering of light. So sunlight Nama Yatmela Padamode. Nariya nama air lerkra gases and the molecules atom de lame enapanuna, it will absorb the light. And the absorb panna lighter, it enapanuna re emit panu in all direction. So, and the process ki perda scattering of light abdin soldo. And the next word is crystal structure. So, in a diagram learning a refer panikonga, so one of the guna image could trigger, you can refer. So, crystal structure abdina, any solid material in which the component atoms are arranged in a definite pattern. And whose surface regularity reflects its internal symmetry. So, this is a solid material. That atoms have a definite pattern, correct, regular, arranged. That is the internal symmetry of the surface regularity. So, this is a compact packed structure. That is the crystal structure. And then the next word is optics. So, it is a branch of physics that studies the behavior and properties of light. So, light is properties, behavior apathy padigira science perda optics abdin solvo. It also includes its interaction with matter and the construction of instruments that use or detect it. So the light and matter are the interaction few apathy padigira the optics in the solvo. And then uh, the use of light. So in the construction of instruments are the one optics la padigila. It usually describes the behavior of visible ultraviolet and infrared light. So optics abdinale visible light, that is 300 to 700 nanometer visible light below 300 ultraviolet and above 700 infrared light So, this is all the behavior of the optics Next term is acoustics Acoustics it is a branch of physics that deals with the study of mechanical waves in gases, liquids and solids including topics such as vibration, sound, ultrasound and infrasound so, this is a branch of physics. Acoustics abdina, the gases, liquid, all states of matter are mechanical waves. So, this is the vibration, sound, ultrasound, that is the acoustics. And then optics of colloids. Next word. So, this is the Tyndall effect. When a beam of light is passed through a colloidal solution, colloidal is a coolmum. So, in that solution, when you light and pass it, when kept in dark, the path of the beam gets illuminated with blue color. So, when we light a blue color light and the colloidal solution, that phenomenon is known as the Tyndall effect. So, what is the absorption? So, true solution, we cannot see the light beam. For a clear solution, we can see the light beam. Whereas, the colloidal solution, the light beam is visible. So that is known as Tyndall effect. So this is due to the scattering of light by colloidal particles. In the light order scattering, the solution level particles, colloidal particles, the light scattering. So that is known as the optics of colloids.
and the next term is radiation effect so the term radiation effect refers to all macroscopic changes in physical and chemical properties of a solid exposed to radiation preceded by microscopic modifications collectively defined as radiation damage so in the term radiation abdina nama uh, macroscopic changes or nama solid particles ipo nama human body e eduthitona when we are exposed to radiations radiations abdina the X-rays, gamma rays, in the mari pura uda kadirgal, idhar la nam X-ray, idhar la vande nam body kula pass anchina, it will produce some effects. So, ado or chemical and physical properties apathi padikiras. Nam ma udam kula radiation pass ana enna naraku that effect, radiation effect, result, uh, what happens after exposing to radiation. So, that is called as radiation effect. So, idhar la uh, microscopic changes ho naraku. And then uh, DNA will be damaged, so that's why the microscopic changes are not able to see the world. The world is microscopic changes. So, this is all the collective radiation damage and radiation effect. So, on the right side, the image is coming. And the next word is diffraction. So, it is the spreading of waves around obstacles. So, that is the object that we have to do with the object. And the object that we have to do with the object that we have to do. That is known as diffraction. So it takes place with sound, with electromagnetic radiation such as light, X-rays and gamma rays and even with very small moving particles such as atoms, neutrons and electrons. So which show wave-like properties. So wave-like properties is the good substance, atom, neutron, electron. These all are object only a part of the world. How do you spread it? 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 So spreading of waves around obstacles. So the next term is spectroscopy. So it is the study of the interaction between matter and electromagnetic radiation as a function of the wavelength or frequency of the radiation. So it is the definition spectroscopy. So we have to pass a light and colored solution. We have to pass a light and colored solution. We have to pass a light. எப்படி water குல பட்டோனா sea water blue water தெரியிது அப்படினா due to the interaction between matter so waterல இருக்கிற molecules light absorb பண்ணது விலியில செல்ல color emit பண்ணுமோது அது நம்ம color பார்க்கிறோம் so அந்த மாதிரி interaction between matter and the electromagnetic radiation so இது எல்லாமே எது நாலனா due to the function of wavelength நடக்குது இல்லனா அந்த frequency of the radiation இது நால நடக்கிற changes so அதுவுடு resultதான் நம்ம வந்து நம்ம பார்க்கிறோம் so that science is known as spectroscopy So, in the instrument, in the principle I use pannhi, nama enna pannhla na, calorimetric techniques, spectrophotometric techniques maa irukku. So, in the instrument la, one test tube la, nii one blood sample la vetschitu, one light adh valiya pass pannu moodu, nama blood la, evlo glucose irukku, evlo urea irukku, nama biochemical substance, edha mena alu nama kandu pudikkila. So, in the spectroscopic technique, different fields la nama use pannhra na, so biochemistry la yada nama use pannhra. So, in order to find the concentration of unknown substance. So, நம்ம் பலட்டுக்குல் எவ்வளோ சுகர் இருக்கு, எவ்வளோ யூரியா இருக்கு, அப்படின் நம்ம இப்போல் labல் blood test பண்டுராங்க நான் இந்த technique basic ஆர். So, அந்த light வந்து நம்ம beer lambards லா அப்படின் சொல்வோம். அது வலியா நம்ம அந்த colloidal solution, bloodல எதாது நம்ம glucose கண்டுபிடிக்குன்ன அந்த கலுக்கோஸ் மாலிக்குள்து எவ்வளோ இருக்கும் அது light absorb பண்ணி வெளியில் அனுப்போம் so அது வைச்சி நம்ம் indirect எவ்வளோ கலுக்கோஸ் மாலிக்குள்து இருக்கும் கண்டுபிடிக்கலாம் so இந்த technique நம்ம medical fieldல் இப்படுதான் use பண்ணும் so that is known as spectroscopic technique அதே மருதான் Raman scanner so இது வந்து police departmentல ஒரு scanning purpose காக use பண்ணுராங்க so so it helps to scan a surface non-intrusively and in real time to detect super microscopic traces of wide variety of molecules from pathogens and drugs to explosive chemicals. So in the banned substances, எல்லாதி தெரியாம் எடுத்துக் போருதாக குட நம்ம இந்த scanner வைத்து ஏதியா உள்ளுக்கல் என்ன molecule இருக்கு அப்படி நம்மலால் கண்டுபிடிக்க முடியும் so it is very helpful to the police department. So Raman scanner அங்கி இதை பிரின்சிபல்தான் நம்ம யுச் பண்டும் And the next term is electrical and magnetic anisotropy. Anisot abdinale not same abdinato. So the general definition of electrical anisotropy uh, it describes the variation of an electrical property. 
ஸோ எலக்ட்ரிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டியில் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வேரியேஷன்ஸை பற்றி படித்தா அது எலக்ட்ரிக்கல் அனைத்தோட்ரபி வேற மேக்னட்டிக் அந்த ஃபீல்டில் உள்ள வேரியேஷன்ஸ் பார்த்தா மேக்னட்டிக் அனைத்தோட்ரபி ஸோ இது எல்லாமே வந்து என்ன கரண்ட் ஃப்ளோஸ் அதில் உள்ள டிஃப்ரென்சஸ் வேரியேஷன்ஸை அந்த எலக்ட்ரிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டி அண்ட் மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டியில் பார்க்கறது தான் நம்ம அனைத்தோட்ரோபி அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் த நெக்ஸ்ட் டேர்ம் இஸ் அல்ட்ராசானிக் ஸோ இந்த அல்ட்ராசானிக் ஹைப்பர் சானிக் எல்லாமே கிட்டத்தட்ட ஒன்று தான் ஸோ அல்ட்ராசானிக் அப்படின்னா வைப்ரேஷன்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரீக்வன்சி கிரேட்டர் தேன் த அப்பர் லிமிட் ஆஃப் த ஆடிபிள் ரேஞ்ச் ஃபார் ஹியூமன் நம்ம காதால் கேட்க முடிகிறத லெவலில் தாண்டும் போது அந்த அப்பர் லிமிட்டு அந்த வேவ் சவுண்ட் வேவ்ஸை தான் ஸோ தட் இஸ் கிரேட்டர் தென் அபவுட் டுவெண்ட்டி கிலோ ஹெர்ட்ஸ் ஸோ ஹேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த டுவெண்ட்டி கிலோ ஹேர்ட்ஸை தாண்டும் போது அதை நம்ம அல்ட்ராசானிக் வேவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ சானிக் அப்படின்றது வந்து அல்ட்ராசவுண்ட் வேவ்ஸ் வித் ஹை ஆம்பிளிடியூட் ஆம்பிளிடியூட் ஹையாக இருக்கிற வேவ்ஸை நம்ம அல்ட்ராசவுண்ட் வேவ்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதே இது ஹைப்பர்சானிக் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னா தட் சவுண்ட் கன்டைன் நான் ஸ்டேஷனரி ஹை ஃப்ரீக்வன்சி காம்பனன்ஸ் ஸோ நம்ம இன்னும் டுவெண்ட்டி கிலோ ஹேர்ட்ஸ்க்கும் மேலே ஹியூமன் ஆடிபிள் ரேஞ்ச் எல்லாம் எக்ஸீட் ஆகி இன்னும் அதிகமாகிறப்ப அதை ஹைப்பர்சானிக் எஃபெக்ட் ஹைப்பர்சானிக் ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த டிஃப்ரெண்ட் பிட்வீன் ஹைப்பர்சானிக் அண்ட் அல்ட்ராசானிக் ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்பர்சானிக் இஸ் ஆஃப் அ ஸ்பீடு ஈக்குவல் டு ஆர் கிரேட்டர் தென் ஆர் கேப்பபிள் ஆஃப் அச்சீவிங் ஃபைவ் டைம்ஸ் த ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்ட் ஸோ நார்மல் ஸ்பீடை விட இப்போ அஞ்சு மடங்கு அதிகமாக போனிச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம ஹைப்பர்சானிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வேறஸ் அல்ட்ராசானிக் அப்படின்னா இட் இஸ் ஆல்சோ ரிலேட்டட் டு அக்கோஸ்டிக் சவுண்டையும் சொல்லுவோம் இட் இஸ் மெஷர் இன் ஃப்ரீக்வன்சி அந்த ஃப்ரீக்வன்சியும் ஹையராக இருக்கும் ஸோ த ரேஞ்ச் ஆஃப் சவுண்ட் பர்செப்டபிள் டு த ஹியூமன் இயர் அந்த டுவெண்ட்டி கிலோ ஹர்ட்ஸ்க்கு மேலே அதுக்கு அதிகமாக போகும்போது நம்மளால் அதை கேட்கக்கூடிய அளவு வந்து லிமிட்டை தாண்டிடும் ஸோ அதை வந்து அல்ட்ராசானிக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அண்ட் தென் த நெக்ஸ்ட் வேர்டு இஸ் இன்ஃப்ராரெட் ஸோ இன்ஃப்ராரெட் அப்படின்னா அகச்சிகப்பு அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த ரெயின்போ கலர் விப்ஜிஆர் வயலட் இண்டிகோ ப்ளூ கிரீன் எல்லோ ஆரஞ்ச் ரெட்ல அந்த ரெட் வந்து ஒரு செவன் ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் இருக்கும் அந்த எட்ஜ் அதை தாண்டி போகும்போது இன்ஃப்ரா ரெட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இட் இஸ் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் ரேடியேஷன் அதோட வேவ் லைன்ஸ் எல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விசிபிள் லைட்டோட ரொம்ப அதிகமாவே இருக்கும் ஸோ அதை நம்ம கண்ணால பார்க்க முடியாது இட் இஸ் இன்விசிபிள் டு த ஹியூமன் ஐ அண்ட் இட் இஸ் அண்டர்ஸ்டுட் தட் இட் நானோமீட்டர் இஸ் கிரேட்டர் தென் செவன் ஹண்ட்ரட் நானோமீட்டர் ஸோ ஐஆர் ரேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த நெக்ஸ்ட் வேர்ட் இஸ் கிறிஸ்டல் டைனமிக்ஸ் ஸோ இட் இஸ் அ சப்ஜெக்ட் ஆஃப் இட் இஸ் அ சப்ஜெக்ட் தட் கன்சர்ன் வித் அ வைப்ரேஷனல் மூமெண்ட் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் இன் த சாலிட் ஸ்டேட் ஸோ சாலிட் ஸ்டேட்ல இருக்கும்போது ஒரு கிறிஸ்டல் ஸ்ட்ரக்சர்க்குள்ள அந்த ஆட்டம்ஸ் எப்படி வைப்ரேட் ஆகுது அந்த மூமெண்ட்டை பற்றி படிக்கிறது தான் கிறிஸ்டல் டைனமிக்ஸ் அண்ட் தென் இரிடசன் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு ஸோ இரிடசன்ஸ் அப்படின்னா இட் இஸ் ஆல்சோ நோனஸ் கோனியோ புரோமிசம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ திஸ் பினோமினான் அதில் என்ன பார்ப்போம் அப்படின்னா த சர்ஃபேசஸ் சில சர்ஃபேசஸ் அதுல இட் அப்பியர் டு கிராஜுவலி சேஞ்ச் கலர் அஸ் த ஆங்கிள் ஆஃப் வியூ ஆர் த ஆங்கிள் ஆஃப் இலிமினேஷன் சேஞ்சஸ் ஸோ ஒரு பொருள் வழியா அந்த சர்ஃபேஸ்ல ஒரு லைட் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஆங்கிள்ல இருந்து மாறும் போது இல்ல அது மேல படுற லைட் அந்த ஆங்கிள்ஸ் மாறும் போது என்ன ஆகுதுன்னா உங்களுக்கு வந்து கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆயிடும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சோப் பபுள்ஸ்ல நீங்க டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ் பார்க்கலாம் இமேஜ்ல இருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி பட்டர்ஃபிளை விங்ஸ்ல இல்ல ஃபெதர்ஸ்ல ஒரு இலுமினேஷன் இலுமினேஷனா ஒரு லைட் வந்து படும் போது அது கலர் வந்து மாறி நம்மளுக்கு தெரியும் ஸோ அந்த மாதிரி சப்ஸ்டன்ஸ் பேர் தான் இரிடசன் சப்ஸ்டன்ஸ் அந்த நெக்ஸ்ட் டேர்ம் இஸ் வைப்ரேஷன் ஸோ வைப்ரேஷன் அப்படின்னா அதிர்வுன்னு கூட சொல்லலாம் இட்ஸ் இட் இஸ் அ மெக்கானிக்கல் பினோமினா ஒரு ஆசிலேஷன் ஸோ ஒரு பெண்டுலம் எப்படி ஒரு வால் கிளாக்ல பெண்டுலம் நகருதோ ஸோ இந்த வைப்ரேஷன்ற வேர்ட் வந்து லேட்டின் வேர்ட் வைப்ரேஷனம் டேக்கிங் இல்லைன்னா பிராண்டிஷிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இட் இஸ் பீரியாடிக் ஒரு மோஷன் ஆஃப் அ பெண்டுலம் அது எக்ஸாம்பிளா சொல்லலாம் அந்த லாஸ்ட் வேர்டு இஸ் பிசியாலஜி ஆஃப் ஹியூமன் விஷன் ஸோ லைட் வந்து நம்ம இங்க இமேஜ்ல பாத்துக்கோங்க லைட் வந்து ஐக்கு வரும்போது கார்னியாவை தாண்டி தான் வரும் கார்னியான்றது ஒரு கிளியர் டோம் ஷேப்டு சர்ஃபேஸ் அந்த கார்னியால இருந்து லைட் வந்து பியூப்புள்ன்ற 
ஸோ இதுவரையும் புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் டாபிக் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் அண்டில் தென்